The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Isaiah 65, 17 to 19, For behold, they create new heavens and a new earth. And the former shall not be remembered or come to mind, but be glad and rejoice forever in what I create. For behold, I create Jerusalem as a rejoicing and her people a joy. I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. The voice of weeping shall no longer be heard in her nor the voice of crying. Luke 21, 25 to 28. There will be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them from fear, and the expectation of those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken, then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Now when these things begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draws near. Matthew twenty four twenty seven to 31 for as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be. For wherever the carcass is, there the eagles will be gathered together. Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give in light will not give its light, the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Second Peter three ten to twelve, the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat or heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. Therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ining Adlawa, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung na napapagitay mga sala nga ana sa atong kalag ay kinimahimun lamang babag sa atong pagabuhaton ng pagtuon sa pulong sa Diyos. So we have to flash them out Pinagis pagamit sa prinsipyo sa 1 John 1.9, which we call the rebound technique or 
recovery technique. First John 1 9 again on if we confess our sins God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O kanimo igala nga wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi ginapit ka o giagda ka sa pulong sa Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 4.12 Nagayang ano sab Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Musa magampot sa hilom agig pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama na mong langit no nagapat salamat kami kanimo nining lain no samong adlaw nga imo gipadangat kanamo salamat o Dios nga imo pa kami gipabuhi nining among lawas kini timailan nga nagapadayon pas paglihok kang imong plano sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi salamat sa imong pagkamatinuman sa imong mga saad Salamat nining amo Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Salamat sa tanan nga among nadawat gikan sa imong grasya. Bani kami sa among pagpadayo nining among pagtuon. Pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong man o magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan. Sa ngala ni Ginoong Iso Kristo. Amen. Mayong adlaw standa na ito mga igala, mga subscribers, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Nining atong pagpadayon, pagtuon, pulong sa Diyos. Pinagin nining atong ministry. O uh, sa mas na andan, na niya pa kita magadupot. We are still focusing on Uh, concentrating on this very topic that we had been uh, taking up nga tong iuluhan kiniog the real meaning of life ang tinood matuod yung kahulugan sa kinabuhi now okay review na usab kitang mga kristuhanon nagagikan magkita sa pagka dili magtotoo We came from being unbelievers, right? So, Karon, um, we are now the called out ones. Sakop na kita sa simbahan. Nasood na kita ni ining panahon sa simbahan. The church age. We are the called out ones. Mau ka na ibot pa sa uh, Grigong pulong nga eklesia. The called out ones, mga tinawag, mga pinili na kita sa Diyos o uh, mao nga nasod na kita sa plano sa Diyos. O nakahuma na magkita, nakaagi na magkita sa unang bahin sa plano sa Diyos nga mao ang kalawasan. Okay? We stepped on that first uh, uh, phase of God's plan which is Salvation. Human na ito dawatas ginoong Iso Kristo ng atong manluluwas. Naluwas kita, naimo kita mga anak sa Diyos, mga sangkop sa reanong panimalay sa Diyos, gitimbrihan na ang, uh, kita sa balang Espiritu Santo, o kita gisuluban sa pagkamatarong sa Diyos, kita uh, gideclare na ng mga Uh, binalaan both pa sabot positionally we have been united with our Lord Jesus Christ forever dili na kana matangtang okay so mao kad to ang pipila ka mga benefits nga atong nadawat human nato himo as ang labing mainungdan og decision sa atong kinabuhi the decision to believe in Christ so karon anak na magkita sa Dios Nagapadayon kita sa pagtuman 
sa kabubuton sa Dios iyang kabubuton nga kita patubuo ng atong kalang pinagis pagtuon sa iyang pulong adlaw-adlaw. 2 Peter 3.18 na kini atong ibuhat mo kini ang uh, protocol sa Dios. This is God's uh, uh, process of growing our soul, growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, okay, balik ta sa atong gibiyaan kagahapon. We took up Colossians chapter 3 verses 18 to 21. Palihog. Abrihe ka na yung Biblia diyan sa Colossus, Kapitulo 3, versikulo 18 to 21. Now, uh, without reading all this uh, four verses ni ni Kulusas kini sa kinatibukan naghisgot kini of Christian family relations okay relasyon ng Kristohanon now ato lang luksuan ang bersikulo 22 nagaingon slaves in all things obey those who are your masters on earth not with external service as those who merely please men but with sincerity of heart fearing the lord mogan bersikulo 22 now una stanan kita mga magtuto nagalabay lang kita ni ining kalibutan na we are just passing by in this world kay abi ni mo Life is just a passage of time. We are here today, gone tomorrow. We are like a vapor that unsa, appears for a little time and then vanishes away. Nakanas puro sa Diyos. O kineng atong present life, atong gi kinabuhi pagkakaroon, is only temporary. Heaven is permanent. Okay? We are only sojourners, travelers in this world. Well, this is a re- review mang iyapon eh. Panato lang iyapon kining lambason sa atong paramduman. Now, ingon nga mga Kristuhanon, we can make a pulpit out of our own circumstances in life. Ano yung ihimplo? Okay? Na ihimplo, ha? Ining punto nga kung gihantag ka ni mga we can make a pulpit out of our own circumstances in life. Ihimplo. Ano yung among higala sa familia, a family friend nga i-diagnose kini siya o har uh, ka ng breast cancer. Okay? Huwag ang iyong doktor gave her some tips to follow uh, sa tuyo nga ma, sa may extend pa ang iyong kinabuhi. Now, ang among higala mitubag sa iyong doktor. No. We will all die anyway. Di ba? Unya, ang doktor ask our family friend na may mo ba ila-ila ko sa imong inahan? Nga naman ang tanang among higala. Because, in tubag ang doktor, because I want to ask your mom how did she train you? Nga na. Nahimo siya ang unsa. Uh, he made a pulpit out of he her iyang circumstances yung kinabuhi. Et cetera, et cetera. Muna yung mga ihimplo na lang ang gihatag ni mo. Now, diman na nato nga kita mga magtutuo, by the way. Do not I do ha ka commission bestowed by the Holy Spirit. Ang una nini, ang atong pagka-embahador. Ambassador. O yung kaduha sa atong pagka saserdote, magpare. Okay? So, duha kini ka commissions 
nga bestowed by God the Holy Spirit to us believers that of an ambassador and of that of a priest now balik tas kulusas tres versikulo 24 knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance it is the Lord the master It is the Lord Christ whom you serve. Now, bisag kung saan itong buhaton sa kinabuhi in our Christian life. We have to do it as unto the Lord. Okay? We believers, na iba naman ta, are on full-time Christian service. Hain ka man mag kanang trabaho, sa imong pangita, sa imong negosyo, hain ka naman karon. That is your full-time Christian service. Na ituyo ang Diyos nga gibutang ka dihang dapita. Diyaman nina, panalitan sa so, osaka kumpanya. Tingali, manager ka, CEO ka ba, o dakong tao ka ba, dakong grango, o bisan ka ni, ang iyan ora ka yung janitor yan ang usa ka kumpanya kanang imong kahimtang karon ang imong nahimutangan that is your full time christian service o gibutang yu kag tuyo sa news diha na siya tuyo nga nung gibutang diha kasamot ka philippians 2:13 to 14 says for it is god who is at work in you both to will and to work for his good pleasure na alang sa iyang unsa himaya uh, iyang pleasure you see so it is god who is at work in you both to will and to work for his good pleasure so balik tayo sa versikulo 23 whatsoever ye do Work heartily as unto the Lord, and not unto men. Dili ngadto sa mga tao, dili ngadto la lang sa Dios. Verse twenty-four: Knowing that from the Lord ye shall receive the recompense of the inheritance, ye serve the Lord Christ. Verse twenty-five: For he that doeth wrong shall receive again for the wrong that he hath done. And there is no respect of persons. Na, ang ay natong ginumduman, nga, ang pang kinabuhi o pag kinabuhi ng Kristuhanon, paagi sa kinabuhi ng Kristuhanon, dili kinikasagaran nga paagi sa pag kinabuhi. Dili. O tungod ka di man Uh, kanang uh, talagsaon raman kining maong pagis pag kinabuhi, kini nang inahanglan o di po kasagaran nga pagis sa pagtuman. See, this is a review also. Our Christian life needs spiritual dynamics on saon by advancing. Pinagis sa pag uh, kanang sibog na ito sa unahan. Pagabanti sa atong Uh, kinabuhin kristuhanon pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios through the daily intake of the word of God Diyas versikulo 24 kitang mga magtutuo gimanduan to serve the Lord Christ now Lord is kurios sa grigong pulong ang Christ diya ang isgutan It is our Lord's deity ang iyang pagka-Diyos. Okay? Philippians 2.13 Ano ta? Philippus 2.13 Nag-aingon For it is God who is at work in you both to will and to work for His good pleasure. Ato naman yung iba sa kaganiha. Verse 14 Do all things without murmurings and questionings. Na, 
sa way pagbagotbot, way pag uh, kanang uh, complain, wala. Way pag utana, unsa. Now, to avoid, hmm, ang paglikay ni ning complaining, murmuring, etc. We need a proper legitimate motivation. Unsa man. Think of the Lord Jesus Christ as our chief motivator. Siya magyon. Concentrate on Him. Ipunting ang imong uh, huna-huna ngadto kaniya kang ginoon sa Kristo. Saturate your mind with Bible doctrine. Puna uh, ka ng lukpag yun. Sa pulong sa Diyos, itawag niya post salvation epistemological rehabilitation. Ninahangla, rehab. Now, of course, ang 1 Corinthians 2.16, mao kini ang mind of Christ. Ito na una ni Ginoong Kristo. Mao na nga, kinahanglan usbon, baguho na to, ang atong pangunahuna, with the mind of Christ. Renovate your mind with the mind of Christ. Believers must reside. Na, timan eh. Kinignanan, dili kini mahitabo kung wata magapuyo dito sa sulod sa atong dapit nga may gahom sa Diyos. At siya tawag na ito sa English, operational divine sphere. We must reside inside that power sphere in fellowship with the Holy Spirit. Niya na lang dapita nga kita makaangkon sa atong pakigabitay sa Espiritu Santo nga atong matuman ang protokol ng plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Apart from it, outside of it, di na itong matuman. Kasabot ka. Gawas pa niya na antura pong napita na ito matuman o ma-apply ang God's 10 problem-solving devices. Nainumdung ka pa ba? ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Kini, gisangkap sa Diyos ka nato. Matag magtutuo gisangkapan ini. Now, as Christians, we should relate our life. Soon, yan ang power sphere, na operational divine and sphere. To be able to execute the spiritual life, di li talagi maka-execute, di ta sa spiritual ng kinabuhi, kung atuwa kitas gawas. Nang no, buta sa buta, nakas gawas, iyaha naman ang dapit ng may gahom ni Satanas. The cosmic dinospheres. Cosmic dinosphere 1, arrogance complex. Cosmic dinosphere 2, hatred complex. Ito ah. Duha na. Magtabok-tabok lang ang magtutuos panahon nga siya makasala niya dili niya isugid ka ng mga sala. So, magpabilin siyang karnal o kung dili siya mag-usab sa iyang huna-huna, he, cannot, he does not change his mind, uh, switch from being negative to positive then Magpabilin siyang karnal o kang uh, kanang he has the propensity to unsa. Mahagbong na siya pagka-reversionista. Kining pulong nga reversionista, uh, sagad nga rin gamit sa mga most evangelical churches. Itawag nila ni Og backsliding. But we don't use it. We have a doctrinal term for that, which is reversionism. Gika na sa pulong reverse, sa buta sa buta reverse, atras. Ni si Sibog sa kanang uh, didtos likod. Mo ba na? Reverse. So, mo ka na nga, as Christians, we should relate our life. Diya sa sulod, di ng gahom nga may, uh, dapit nga may gahom sa Diyos. The operational divine dinosphere. Di man na nusam na to. Ang law of volitional responsibility. Binisaya, ako ninyo binisaya, tinuyuan sa atong buot. Now, No, ito na, ego naman tang nagsunod niya ng uh, prinsipyo diya nga, what you sow is what you reap. Kung sa gani imong ipugas, maupo imong anihon. 
na mo na. So, mo na yung mga bersikulo nga atong ang ay basahon Colossians 3.25 Hosea 8.7 Galatia uh, kanang 6.7 o Proverbio or Proverbs 22.8 Now, ingon nga mga magtutuo as believers, we should bear in mind that for every wrong we commit sa atong kinabuhi, it is the Supreme Court of Heaven who will deal with it. Dungo ka ba? Ingon nga mga magtutuo, kinahanglan, masil-sil na yun sa atong panunduman nga sa matag sayup na tong uh, kanang buhat for every wrong na itong mabuhat sa itong kinabuhi, ang Supreme Court, Korte Suprema sa langit, mawag mo pahimutang na na will deal with it. You see? The Supreme, Supreme Court of Heaven is uh, kanang all, all the time awake. Huh? 24-7, 365 days. The Supreme Court of Heaven is always open. Now, ang Supreme Court of Heaven may mo deal din ang atong mga kasaypanan ng atong nahimo sa kinabuhi. Sabtag na. Now, a believer should know what motivates him sa iyang kristuhanong pagkinabuhi. Now, what motivates you as a believer? Nung saman ang nagadasig ka nimo. It should be what is now resident in your soul. Gusto? Kung sa'y naadad hiya sa imong kalag, naga, na napundo na di sa imong kalag, maugiluta ka na ang magadasig ka nimo sa imong kristuhanong pagkinabuhi. Uun sa ka ng butanga, ang pulong sa Diyos Bible doctrine that is already resident in your soul. It is Bible doctrine na nagatuyok-tuyok na diha sa imong panimuot in your stream of your consciousness. Ang matag una sa matag kristuhanon is supposed to be saturated sa una-una ni Ginoo Heso Kristo. 1 Corinto 2.16 There should be inculcation na agyo'y sinilsilay Pinagi sa adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Hmm? O mawitan niya itong uh, uh, way of studying God's Word. Nga gabalik-balik na din eh. A repetition. We study God's Word by repetition. Kaya ang repetition is the best teacher. Sa gagmay pa ta, balik-balikon yun sa itong mga maestro. Mga maestro. Aroon din na yun makalimtan. So, there should be inculcation, pinagi sa adlaw-adlaw ng pagtuon sa pulong sa Diyos. Inculcation is intended, hmm, paminaw, ang pagsilsil sa pulong sa Diyos, nga niya sa itong alimpatakan sa itong kalag, is intended to be executed sa kinabuhi sa magtutuo. Aron nga ang maong magtutuo, di nagyod makalimot will never forget it anymore. And let us remember that every believer is on full-time Christian service. Ako na pong gibalik. You see, ana kita sa full-time yun ang atong pag-alagad ng Kristuhanon. We should live the supernatural way of life moment by moment by moment. Gutlo por gutlo mao ba na eh, binisaya. Ang atong uh, dili kasagarang paagi sa pagkinabuhi. What we mean here is the unique spiritual life. Unique. Dili kasagaran. Life beyond gnosis ka na. Sa laingan. The pleroma stage. Spiritual maturity. This is our ultimate goal while niya patanin yung kalimutan na. Now, 
Remember the verse nga itong kanunay ni Gisgutan Colossians 3.24 Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inher- inheritance. It is the Lord Jesus Christ whom you serve. Yes. Sige nung Isokristo may atong gialagaran. We fully serve Him. Sabtagina. Now, verse 25, the, uh, that is following the law of volitional responsibility. Ano yung akong giyengon mo ka? Tinuyuan sa buot. What you sow is what you reap. Now, but ta ini? Make God's word real in your life. Aron sa ingon yana, mahimog yung tataw, klaro, tinaw. Si Gino Iso Cristo sa itong kinabuhay. Sabot ka. Mauro ni Pagi. Nga mahimong tinaw, tataw, klaro ka ay si Gino Iso Cristo sa itong kinabuhay. Sa itong pagpadayon, pagmalahutayon, pag, uh, makugihon, masigihon, mahigugmaon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, a believer has to apply the ang sa ito itong uh, kanang memory aid, Operation SLBA. Ang sa ito ibot pa sa bot niya na. Study, learn, believe, apply. So, tuni, katuni, tuohi, gamita ang pulong sa Diyos. O, gawas pa niya na gikinahangla ng atong paggamit sa Operation PTA kay a believer has to be in the right place at the right time with the right attitude. Mao na giing Operation PTA. Because as believers, we are supposed to live in the light of eternity. To live as if today is our last day on earth. Samtag na. When we live with that attitude, hmm, kung mag ka ng baton kita niya ng maong uh, pagdagad, di ba, ang attitude sa pagdagad, then we are already living the unique spiritual life. So good na ta. Apan, kinahanglan, hinumduma na to, nga ang kristuhanong pagis pag kinabuhi lagi, dili kasagaran kining pagis pag kinabuhi. Kung mao, nga nang hinahanglan po kinisiyag di po kasagaran nga pagi sa pagtuman. Kay, ang supernatural way of execution nini is pinagi sa gitawag ng toog faith, rest, life. Ano sa kanyang buto sa buto? kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagda o pahulay. Mao na'y matang sa kinabuhi. Now, okay. Matagutlo sa itong kinabuhi, muhihim mo tag-desisyon na ito. Well, niya patanin yung kalimutan na, of course. Now, decisions are important in our life. But only good decisions, mga maayo lamang mga desisyon, nga made inside the area of strength give us good and favorable, favorable things. Ang bot pa sa bot, imo lamang mahimo ang maayo husto tukma ng mga desisyon. Sa diha nga anaa ka magabuhat niya ng paghimog desisyon, diha sa dapit nga may kaligon the area of strength. Asa man na nato makaplagi? makatuni asa man ito aga na masinati diya sa sulod na diya sa sulod sa operational defined atmosphere our permanent residence din he nining kalibutan na now every time we make decisions we should make them diya lagi sa dapit nga may kaligon area of strength dili dito sa dapit nga may kahula, kahuyang dili, kaluyahon dili, not in the area of weakness. Kaya only in the area of strength 
nga kita mga magtutuo, makahimo o gusto tukma maayo nga mga desisyon. Kasabot ka. Now, once we make the wrong decisions, hmm, di ba ni? Sa diha nga kita makahimo ng mga sayop, mga di maayo, uh, ngilad, nga mga desisyon, options are then closed. Kasabot ka. Wana kay kapilian. Wana. Options are being closed. Now, balik na butas ko Lusas 3.23. Whatever you do, do your work heartily. As for the Lord rather than for men. Verse 24. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Verse 25, For he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Now, you know, in principle, man is a product of his own decision. That's one of my favorite uh, motto or principle. What you sow is what you reap. On sa imong gipugas, maupoy imong anihon. That is under the law of volitional responsibility. Kasabot ka? If you sow the wind, you're going to reap the whirlwind. Na. Now, in salvation, the issue is not sin. Di man eh. Review na po ni. Kung bahay na sa kaluwasan, dili na isyo ang sala. It is what? Be? Ako kang atagag pasulit. Nun sa man. What is the real issue in salvation? O dili magaling ang sala mo isyo. It is Christ. Nakadungo ka? It is Christ who is the issue. Now, the kumpangutana. What do you think of Christ? Munay dakong pangutana. Do you believe Him? And the saving work He has done at the cross? That's the real issue in salvation. Nakadungog ka? Munay tinood matood nga isyo sa kaluwasan. Ngutuo ka ba niya? Nga mautoy nakapagawa. Pasaylo sa imong mga sala, dito sa gross. Ang iyang kaluwasan nga buhat, na iyang na, unsa, na accomplish dito sa gross. Nagpakamatay sa tungo sa imong mga sala. Siya may bayad sa imong mga sala. Kikitang tanan mga magkasasala. Wa tay mahimo sa pagbayad sa itong sala. O why tao nga makabayad sa Atong sala, kaya puros ta mga magkasasala. Gawas lang sa usak at tao. Usak at tao, gikinahang na ng usak at tao ang muluhas, huwag sala. Kung sa ginusok Kristo, may huwag sala. So siya, kalifikado, na may mga manuluhas. You see, wa siya ay salang personal, wa siya ay kanang Adam's original sin, hmm? Wa niya mapanunod, of course, kay natawagod siya sa birhin nga pagka himugso, virgin birth. So, wa siya ay old sin nature ni, ni uh, Adan. Hmm? Wala siya ay nabuhat nga personal nga sala. Siya lamang ang hingpit nga sakop sa kaliwatan. Sa he was the only perfect member of the human race. Siya lamang ang nanag-iya o hingpit ng pagmatarong perfect righteousness. Nung sa pa, muna ang iyang natuman, muna ang siyara ang manluluwas. Nagpakamatay siya dito sa krus, pagbayad sa itong mga sala. Kasabot ka, that is the real issue in salvation. Faith alone in Christ alone. So, balik na butas ko lo sa stress, may nikwatro. It is the Lord whom we serve. 
He rewards those who deserve as their inheritance. Mga panulun doon. Tuha na, naghuwat na nato dito sa eternidad. Giandam, gitagan na nila sa Diyos ka na itong mga magtutuo. Na kung makatuman kita sa mga requirement, nga makadawat nita, then, imo madawat. Apan kung di ita makatuman, we cannot meet the requirements, wala. I, they only become a memorial. Anduman na nala ang maong inheritance. That's following, kanibang pagdawat na sa mga inheritance, that is following the law of volitional responsibility. Gusto? So, balik na butas pagpangutan na. Onsay but pasabot sa Christian way of life. It is a supernatural way of life and as such it requires a supernatural way of execution. Inumduman giyod na to kanunay nga in this world hmm, do na lay duha ka klaseng mga tao ah, kumalikon duha ka klaseng mga dili kay bayo klake amot pa sabot do na lay duha ka klase mga magtutuo o mga dili magtutuo believers and unbelievers and there are two kinds of believers also losers and winners. There are also two kinds of unbelievers. Legalistic, religious, ascetic, fanatic believers. O ang ikaduha, lascivious, obnoxious, criminals, bad people. Asa man ka ma isakop, where do you belong? Pangutan na yung mga galingan. Are you an unbeliever? Then, ipabuhi ka pa sa Diyos, aron ikaw maluwas. Faith alone in Christ alone. Kung ikaw believer, buhi ka pa. Nga namang ipabuhi ka pa man, aron nga unta ikaw magatuon, magakatuon, mutuo, mugamit sa pulong sa Diyos. Magtubo ka. Hindi mo ka lang patuoon. 2 Peter 3.18 So, ang Kulusa stress 25, that's what is called law of volitional responsibility. Kaya binimo, we have to seek those we cannot see. Kaya kadtong dili na tumakita, dayo na noon ka na sila. They are eternal. Apan kadtong atong makita, hmm, Temporal. Nanas pulong sa Diyos, Raba. We have to seek those we cannot see because they are eternal. Not those we see because they are temporal. So it's a matter of choice, Gampon, right? Na kay kapilian. Na mawabita ng Hebrew Hanon 11, Kapitulo 11, Versikulo 1, naging on faith is the substance of of things hoped for and the evidence of things not seen. Na, apanang atong pagtuo ng ato sa Diyos, mudangat lang ka na ito, human kita makadungog, makadungog, nakapamati sa pulong sa Diyos. Roma Jes 17. Faith comes from hearing and hearing by the word of God. So, balik, Colossians 3.25, unsang law kini, law of volitional responsibility. Ang prinsipyo niya na man is a product of his own decision. Gusto? Kay, niya may mga, by the way, kung ikaw nagalunang ng Diyos mga kasalanan, wa kay pagsugid-sugid niya na sa Diyos, makarnal ka. Now, na may gitawag og self-caused misery. Kining self-imposed misery, kasakit kini ha? kasakit misery. Voluntarily assume, kinibuta sa mong nini, 
Ang self-induced eh, misery means willfully acquired. Self-induced. Ang parang self-indulged uh, misery is yielding to oneself in excess. So, the above wrong things, kini sila ang itong isgutan, are the byproduct, byproducts kini sila of wrong decisions. Mabito ito akong gingon ni mo nga, kasagara ang mga suliran nga mga bot na ito, gumikan sa itong paghihimu mga sayop ng mga desisyon. Gusto? Once we make wrong decisions, nana, manggawas na mga suliran, sa'yo, God ang iyong gihimong desisyon. Now, uh, ang ato kong free will, by the way, kining atong kabumunton, uh, this is the kining security guard sa atong kalag. Ang atong free will. Our free will affects the following. Mumpiktar kini sa atong pangunahuna, magkapiktar sa atong pagdasig, sa atong mga desisyon, o sa atong mga panglihok-lihok, pang-pangbuhat. Basta, our free will affects our mind, our motivation, our decisions, our action. Now, no na, na, na ay duha kabahin kini nga itong free will. There are two parts of human volition, negative o positive. So, ang negative volition mo resulta ni ining musunod, self-imposed misery, self-induced misery, o self-indulged misery. Ang sebot pa sebot na ito. Ako naman yung bat-bat ganiya, di pa dugay. Ang self-imposed misery na voluntarily assumed or endured. Example, flagellation. Kana bang imong sakito ni mo kaugalingon? Tungod kay nagpiditin siya kung nuhay ka. Kasi nagsakripisyo ka imong sakito ni mong lawas. Mga nagitawag nilang flagellation. Lakin eh, especially during Holy Week. Mga nagipang buhat sa mga tao nga na sa relihiyon nga mo na pinans <laughs> wa na matulong wa bagyan sa pulong sa Dios so mo na nga mo ni giingon og self imposed misery voluntarily assumed or endured ikaduha nga resulta sa negative volition self induced misery meaning willfully acquired or induced Imong gi ka ng muragog, ikaw may natungnan, hinuon niya na, self-induced, ikaw rin naga uh, angkon niya na. So, muna ikaduha, katulo self-indulged misery, yielding to the desires of excessive ng mga, ano sana, mga misery. So, unsa sa kamanin mo paglikay, be? Ang utana ko ni mo, magkalikay ka ba niya ni? Nga dili ka mga hisukamod o mga hiagom niya ni? To avoid this negative, paminaw, to avoid this negative results, you as a believer, you are exhorted ba? to utilize God's 10 problem-solving devices. Nakita ni mo? O magkamugamit. So, mo na yung mo na gidangatan ni mo. Uh, mo ni ang pagi sa Diyos. Aron imong malikayan kining maong mga butanga na resultas pagka negatibo sa imong kabubuton, then gamita ang napulo ka mga pagis pag sulban sa imong mga suliran. You see, Bible doctrine should not, on, not only be inside the church. It should be experienced in life. Sa moment by moment experience. 
kasabot ka. Bible doctrine we should bear in mind is truth. Kamaturan ko na. Yes, sa Hebrewanon, ang bot pa sa bot niyong truth, kakma. C-H-A-K-M-A-H, kakma. Sa Grigo, it is alithea. Apan sa English, truth. Kamaturan. At sa may isulti niya sa Juan 3, 32. Hmm? Memorize sana sa guha ba? You shall know the truth and the truth shall make you free. So, always remember the verse. Colossians 3.25 na po. We reap what we sow or we are a product of our own decision. Mao na nga. So, ang kinabuhing kristuhanon, mabulukon, kulbahinam, thrilling, adventurous, fantastic, fabulous, unique na panginabuhi. Kun ikaw na sibo na hiluna sa grasya sa Diyos, sa doktrina, sa pulong sa Diyos. Muna nga, gidasing ikaw, fellow believer, Padayon kayo sa pagsibog sa orang. Stand firm. Hmm? Act like men. Habit ito na pulong sa Diyos niya. Na. Stand firm. Be courageous. Why kukahadlo? Why daganay na? Baruganay na ning panahon na to. Labi na ning maulgaon kayong panahon. Nagkagubot, nagsamot ning kalimutan na. Naun sa may mong buhaton. War ba tabiyay sa Diyos? God is right there. Kung ka nang tutukan ni mong suliran, sa may nag-unang suliran ni ni Kalibutan na karon, <laughs> ang tibo Kalibutan na pigtahan, ka nang ginganlan nilang COVID-19, coronavirus, hmm? the invisible enemy, nakita ni mo, anaaraba ang Diyos niya, huwa matuog ang Diyos o G- uh, the Lord Jesus Christ cannot let anything happen without His permission. Di man niya ang prinsipyo. Jesus Christ controls history. Siya ang nagadumala, nagakontrol sa kasaysayan. Mauna nga. Karong panahuna, labaw na, nang inahanglan kita sa pagbarog pag uh, ka ng maligun, maisog, of course, with uh, ka ng tranquility, stability, at kalinaw, at kalipay, kini ato lamang maangkon. Kung ikaw ang naamagapuyo na ng operational divine dance sphere, in mental attitude, o na ikaw nagatuman sa protokolo nga plano sa Diyos, nagasibog ikaw sa unahan. You're advancing in your spiritual life. O ang imong focus, imong concentration, mo lamang ang imong ultimate goal, which is spiritual maturity. Nga mao ang capacity stage. Mao ka na. Balik, balik, naging subli, subli na ito naghisgot. Kaya may nung danon kini na di na ginan ni mong makalimtan. Kitang mga magtutuo, karong panahuna, gidasi kita, giawha kita, giagda kita, giinit kita. Kinahanglan ang atong attitude nga ito sa pulong sa Diyos. Pag tuon ni ini, it should be boiling hot. Nagasukaw-sukaw, yun nagbukal-bukal. Dili kay bugnaw, unsa. not lukewarm, not cold, But it should be boiling hot. Niining panahon ay ilabi na. Narapod na nimo. It's a matter of choice. Sabot ka. Anya arag yun sa imong kabubuton. Kung buot kang mahimong madanaog, then subaya, sunda, obey God's word. Anya, timan na nato kini mga butanga sa makanunay. Always. Ang tod nga kuhaon na sa Diyos, either by physical death or 
the rapture, whichever comes first. Mao na nga padayon na to kini paghisgo tung ma ayaw si piat sa sumpay ni ini sa pagpadayon gayon paglahutay gyud ni ini atong pagsunod sa protocol sa Dios magampo ta wala to iduko karon ang atong mga ulo ug atong piyungo ng atong mga mata ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo ni adtong ani adin hi nga nagaapil sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kinsawa pa kanila sa ilang kinabuhi wala pa si Kristo o nga sila wa pay paglaom wala pay kinabuhing dayon tingali wa ka pa makahimo niya nang labing bililhong desisyon sa tanang desisyon the decision to believe in Christ Si Ginoo Jesus Cristo, midawat sa matag sala didto siyang lawas samtang gilansang og gibitay niya nila siya didto sa krus. Iyang gidawat ang tanan tang mga sala. Lakip ng mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoo Jesus Cristo mo mi puli sa atong dapit. Mao nang gihukman siya didto gihukman siya sa Dios nga mahan tungod kay napuno siya sa atong mga sala kay ang tinuod unta kita ang ilan sang sa krus tungod sa atong mga kasalanan siya kita may sandan siya moy gihimong sala kinsa way labot sa sala tungod kadato aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya Now, ang imong pagtaga di nga lang sa kang ginoon si Kristo mo ay magadeterminar sa imong dayon na kaugmaon. Ang panahimong kabubuton mo ay giangad. Dawaton ba ni mo si ginoon si Kristo? Aroon ikaw maluwas o imo bang isalikway? Ang panahimong ikaw mahinukman. Kay matod pa sa Juan 3.36, siya nga mutuo sa anak, mga kabaton o kinabuhing dayon. Apat siya nga dili mutuo sa anak, dili mga kabaton o kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Diyos, mga pabilin diya kaniya. Busa, tumuo ka, kang ginong Isos, o ikaw, maluwas. Magampo ta. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong bililong mga pulong, among nadungog ng nakatunan ni ining adlawa. Amo karong nasabtan o klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo na kami maluwas mandi ay pinagi lamang sa among pagtuo kang ginoong Heso Kristo ingon nga among ginoo o manluluwas. Nagpasalamat kami kanimo ginoo niya ng kaluwasan ngay mong gihatag itanyag ka namo pinagi si mong bugtong anak ang way bayad ng gasagikan ka nimo. Salamat ni nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong giampo tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Heso Kristo. Amen.